नमस्कार दोस्तों इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है तो पिछले कुछ समय से यूरोपियन कंट्रीज में से ये खबर आ रही है कि वहां पर दंगे क्राइम रेट और प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं अब ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसके पीछे जो लोग हैं उनको वहां के लेफ्टिस्ट पोलिटिशियंस और कुछ एनजीओ रेफ्यूजीज और असाइलम के नाम पर यानी कि शरणार्थियों के नाम पर वहां पर लाए हैं और वहां पर उनको पनाह दे रहे हैं वहां पर उनको रहने खाने पीने की जगह दे रहे हैं और साथ ही में ह्यूमन राइट्स के नाम पर प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं वही शरणार्थी उन कंट्रीज के जो सिटीजन हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं लूटफाट मचा रहे हैं और साथ ही में कई जगहों पर गुड बाय भी बोल रहे हैं और कई जगहों पर व्याभिचार के मामले भी सामने आ रहे हैं अब ये जो खबरें हैं वो काफी ही फ्रीक्वेंट होती जा रही है और पिछले कुछ समय से यूरोपियन कंट्रीज में से और यहाँ तक यूएस में से भी आना शुरू हो गई है ऐसे कई सारे वीडियोज और न्यूज हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर रेगुलर बेसिस पर शेयर करते हैं तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको ऐसी खबरें न्यूज और फोटोज मिलेंगे जो हम आम सोशल मीडिया के ऊपर चाहे वो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो या यहाँ तक एक्स पर भी शेयर नहीं कर सकते तो वैसी खबरें रेगुलर बेसिस पर पूरी दुनिया से आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल मिल जाएंगी उस वीडियो के बाद आप उस लिंक पर जाकर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं वापस आते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज पर तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है पोलिटिशियंस के द्वारा जहां पर दूसरी कंट्रीज से लोगों को लाकर अपने वहां पर बसाया जाता है ताकि उन लोगों का वोटर बेस बढ़ सके ऐसी एक्टिविटीज और स्ट्रेटेजी भारत के भी कई राज्यों में ऑलरेडी अपनाई जा रही है और हाल ही यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिल रही है ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है उसको द ग्रेट रिप्लेसमेंट या फिर द रिप्लेसमेंट थियरी भी कहते हैं और कई लोग इसको कॉन्स्पिरसी थियरी कहते हैं लेकिन ये चीज हकीकत होती हुई नजर आ रही है अब ये जो पर्टिकुलर थियरी है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें यूरोप में ऑलरेडी हो रही है वहां के पोलिटिशियंस के द्वारा वहां के लेफ्टिस्ट पोलिटिशियंस के द्वारा की जा रही है साथ ही में कुछ एनजीओ के द्वारा की जा रही है उस नेदरलैंड की एक वकील और कमेंटेड एवा वलार्डिनर ब्रुक ने अपनी एक स्पीच में शेयर किया था ये एक बारह मिनट की स्पीच है इंग्लिश में है साथ ही में नीचे कैप्शन भी है तो आप उनको पढ़ सकते हैं अगर आप एग्जैक्टली exactly इंग्लिश उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ना समझ पाए तो ये स्पीच जरूर देखें जिसको हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए की ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो किस तरह से काम करती है उस वीडियो के बाद हम उसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे देखिए वो पर्टिकुलर स्पीच Hello Hungary, hello Budapest, hello fellow Europeans and American friends. Thank you so much for having me. Allow me to skip from Athens for a moment and dive right into a subject that is not so cheerful but very very necessary to discuss. Let me walk you through the past 7 days in Europe. This week in Stockholm Three elderly women in their 70s were stabbed in broad daylight on the streets. In London, four people were stabbed in a time span of just 42 hours. In Paris, hundreds of Afghan migrants took to the street to riot, and in Brigolo, also in France, yet another church was burned down to the ground. And that, ladies and gentlemen, is just a few incidents in just a couple of days on our beautiful continent. But we all know that these incidents aren't incidents anymore. If there's one thing that's for sure, is that we know, and our governments also know, that there is a link between mass migration and crime. In the Dutch city of Dordrecht, something interesting happened the other day. They announced, and this is a small city in the Netherlands, in my home country, that a new asylum center will be put in that little town. And what did the municipality do? They said, we are going to offer citizens who live in the vicinity of this center a thousand euros to take extra safety measures. Our new reality in Europe consists of frequent rapes, stabbings, killings, murders, shootings, even beheadings. But let me be clear about one thing. 
This did not used to happen before. This is a newly imported problem. Samuel P. Huntington predicted this over 25 years ago when he wrote, and I quote, in the new world of mass migration, the most pervasive, important, and dangerous conflicts will not be between the social classes. They will not be between the rich and the poor. They will be between peoples belonging to different cultural entities. Tribal wars and ethnic conflicts will occur within civilizations. Well, boy, was he right. And the worst part is, we as a society seem to have become indifferent to it. When another white boy or a white girl dies at the hand of an immigrant, we might shake our head, we might let out a sigh, we might even get angry for a minute or two, and then we go on with our lives. We offer the family thoughts and prayers, but nothing ever changes. Ladies and gentlemen, what does that say about us? This is, the sign, this is a response of a society that has already given up, a society that has already accepted its defeat. But is this true? Have we given up? Do we really accept the new reality that our globalist leaders have in mind for us? I know one thing for sure. And that is that if nothing changes, if we don't start to seriously fight for our continent, for our religion, for our people, our countries, then this time that we live in will go down in history as the time in which Western nations no longer had to get invaded by hostile armies in order to be conquered. This time will then go down in history as the period in which the invader was actively invited in by a corrupt elite. And not only did this corrupt elite invite the enemy in, they made the native population pay for it too. Everyone who has eyes can see it. The native, white, Christian, European population is being replaced at an ever-accelerating rate. Let me back this up for you with some statistics from my home country. Let's take Amsterdam, the capital. Amsterdam currently consists of 56% migrants. The Hague, 58% migrants. Rotterdam, almost 60% migrants. And of course, most of these immigrants come from non-Christian, non-Western, African and Middle Eastern countries. Conclusion, the Dutch population is already outnumbered in the majority of our cities. But let's look, let's look onwards. London, 54% migrants. Again, conclusion, native population outnumbered. Brussels, color me shocked, 70% migrants. Conclusion, native population majorly outnumbered. And other Europeans will, of course, follow suit soon if they haven't already. So I'm going to draw the forbidden conclusion here. The great replacement theory is no longer a theory. It's reality. And what's interesting about replacement is that the establishment will either deny its existence or when they admit to it, they say that it's a good thing that the native European population is soon no longer a majority on its own continent. Dutch national disgrace and dubbed climate pope Frans Timmermans already stated in 2015 that diversity is humanity's destiny and that Europe will be diverse. And of course, by now, I think we all know what they mean with the word diversity. It means less white people, less of you. Imagine this in an Asian or an African country. Imagine their leaders rejoicing in the fact that their people will soon no longer be a majority in their own country. Absolutely unthinkable, unimaginable. 
So what in the world is wrong with our leaders? The underlying sentiment of what they say is always the same. Our establishment claims that white people are evil and that our history is somehow fundamentally different from that of others. Consciously or unconsciously, they have sucked up the lies and the anti-white dogmas of the neo-Marxist critical race theory. That's why the totalitarians in Brussels are trying to force you, the Hungarian people, a sovereign nation to accept immigrants despite the fact that the population has said no and so has the government. But make no mistake, the majority of the Dutch people haven't asked for this either. Just like Brussels is forcing Hungary to accept these words of immigrants, they are doing the same now even in the smallest of towns in the Netherlands. No part may remain Dutch in the traditional sense of the word. No part of Europe may remain, may remain European. And it's not difficult to understand why. If the old Europe still exists in certain places, then people will be able to compare the new Europe to the old and newsflash, they will prefer the old. That's why the Eurocrats hate Hungary so much. And their message is clear. Our way of life, our Christian religion, our nations, they have to go without exception. Their vision of the future is the neoliberal, unrecognizable Europe, where every city becomes kind of like Brussels. Ugly, dirty, unsafe, zero social cohesion, where the buildings are constantly under construction and they never ever seem to finish, and even when they do, the end result is uglier somehow than what they started with. And what are we left with? A permanent state of isolation, confusion, and disorientation. Ladies and gentlemen, welcome to the New World Order. So what's the antidote? A strong Christian Europe of sovereign nation states. That's why we need to outright reject the lie that nationalism causes war. It's not nationalism or national sovereignty that causes war. It's expansionism. And where in Europe do we find that nowadays? In one place and one place only, Brussels. Isn't it funny how the same people who erode our national sovereignty and love to do it, give it all up to the Eurocrats there, that those people are now telling us that we need to spend billions and billions of euros on the national sovereignty of Ukraine? It's a joke, honestly, and it's a pretty sick, expensive and dangerous joke. During a recent interview, I got asked by an interviewer, do you think that you ever go too far? Do you think that you're ever too radical? I thought about it for a second, and I said, no. No, I don't think I go too far. <laughs> Truth be told, ladies and gentlemen, I think we in Europe do not go far enough. I think that if we really think about the organized, structural attack on our civilization, that we don't do enough. Do we do enough to stop the attack on our families, on our continent, on our countries, on our religion? When we hear about another murder, another stabbing of a young, innocent child, do we do enough? When we know that our national sovereignty has been given up in less than a century, to Brussels, do we do enough? When we hear that Christian kids in Germany are now converting to Islam to fit in, do we do enough? I don't think so. The totalitarian institute of the European Union needs to come down. Let me be clear, I don't believe in reforms. When the foundation of your institution is rotten, and that is the case in Brussels, you can rebuild the house on top of it all you want, but it's still going to crumble. So the only answer is the Tower of Babel needs to be destroyed.
Ladies and gentlemen, we are the daughters and sons of the greatest nations on earth. And we need to ask ourselves, what has happened to us? Where do we come from? And more importantly, where are we going? Our elites have declared a war on us, and now it is time for us to put on the full armor of God, fight back, and win. Thank you so much. So, as you have heard, this particular strategy is very old, and in the past, in Europe, and in the US, which Biden's government has been implemented in the US, so that बाहर से लोगों को लाकर वहां की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उन कंट्रीज की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनको चेंज किया जा सके जिससे वो जो पॉलिटिशियन हैं उन लोगों को फायदा पहुंच सके अब अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में सोचते हैं तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कुछ राज्यों में ऑलरेडी अपनाई जा रही है या फिर अपनाई जा चुकी है जिसमें कश्मीर एक है उसके अलावा भी कुछ राज्य है ईस्ट में और एक दो राज्य साउथ में भी है जहां पर इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है इस स्ट्रेटेजी को लेकर चलने वाले पॉलिटिशियंस के बारे में एक बार चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री में स्थापित हो उन लोगों के लिए एक बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि वो जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोग अपने देश के नागरिकों की कोई भी परवाह नहीं है उन लोगों को परवाह है तो सिर्फ अपने वोट्स की सिर्फ अपने वोट बैंक की और इलेक्शन जीतने की बाय हुक और बाय प्रूक चाहे उसके लिए वहां के उस देश के जो सिटीजन हैं उनके रिसोर्सेस और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ही दाव पर क्यों ना लग जाए भारत में भी इस प्रकार की एक्टिविटीज सालों से दर्शकों से होती आई है तो हम लोगों को सचेत रहना होगा और हाल में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं वोटिंग चालू है इनिशियली जो वोटर टर्न आउट देखा गया है वो काफी ही चिंतित करने वाला है लोकतंत्र में किसी भी नागरिक का चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो किसी भी रेस से जुड़ा हो किसी भी राज्य में हो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन में उसका एक धर्म होता है कि हर कुछ सालों में जब भी इलेक्शन आते हैं तो जाकर वोट दे कि हर एक नागरिक का धर्म है हर एक व्यक्ति की ड्यूटी है तो कई सारे लोग इस ड्यूटी से भाग रहे हैं तो आशा रखते हैं कि हम और आप मिलकर ऐसे सभी लोगों को जगा पाएंगे जो वोटिंग देने जाने से बच रहे हैं और उन लोगों को वोटिंग करने के लिए साथ में ले जा पाए चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट करना चाहते हो जाकर वोट जरूर करें फिर से एक बार देश और दुनिया की कई सारी ऐसी खबरें हैं जिसको हम यहाँ पर YouTube में या फिर हमारे ट्विटर हैंडल पर या फिर इंस्टाग्राम पर हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं लेकिन वो खबरें आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी और अगर आप वो व्हाट्सएप चैनल फॉलो करते हैं तो आपको ना ही कोई नोटिफिकेशन आएगा ना ही आपका नंबर किसी के साथ यहाँ तक भी चैनल के एडमिन के साथ भी आपका नंबर शेयर नहीं होगा तो फुल प्राइवेसी रहेगी तो आप जब भी चाहें दिन के एंड में आप जाकर एक बार उसको चेक कर सकते हैं ताकि आपको देश और दुनिया की खबरें मिल सके और आप अपडेटेड रह सके तो जाकर डिस्क्रिप्शन में जो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है वहां पर जरूर ज्वाइन करें वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिश्रम को सार्थक करने में हमारी मदद करें मिलेंगे अगली खबर में तब तक के लिए जय हिंद हरा मोदी